Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Search Officer in the Department of Agronomy at GB Panth, University of Agriculture and Technology, Panthnagar, Uttarakhand. Here in this lecture, I will tell you about the influence of organics on water holding capacity and air circulation in soil. What happens when we add organic matter, FYM or compost on the water retention capacity or water holding capacity and air circulation in soil? So it depends on the type of soil. Definitely when we add organics like crop residue, FYM, etc. Water holding capacity is improved, air circulation is improved and both are important. Water and air both are important for root growth. That's why overall plant growth is improved or we can say increased. So the influence of organic matter on clay soil and sandy soil is different. It is different in the soil because the porosity or the proportion of macropore and micropore in, in both the soil is different. That's why the influence of organic matter in both the soil is different. It is not the same. हम ये समझते हैं कि organic matter डालने से दोनों soil में चाहे sandy हो या clay हो एक तरह का influence होगा water holding capacity बढ़ेगी air circulation बढ़ेगा ऐसा नहीं है clay soil में अलग effect आता है और sandy soil में अलग effect आता है and what is the effect we'll discuss here so first of all know what are the macropore and micropore so soil uh, particles are in aggregates large aggregates small aggregates suppose these large aggregates and suppose these are the small aggregates so aggregation is there okay so because uh, and in this aggregation the space this space between the uh, uh, aggregates or this space this is space okay actually this is space if space is large then it is known as macropore macropore and macropore size is in general more than 100 micron and if aggregates are small then the space between them is less suppose this is the space this is the space it is a very uh, less space and or we can the size between the aggregates or interspace is very less and this uh, is known as micropore and the size is less than about 30 micron so it means the space interspace between the aggregates or between the aggregates may be large may be small so if uh, macropores are more then water holding capacity will be less because water move downwards uh, in influence of gravitational force so the water retention will be very less so if macropores are more in the soil then water holding capacity of this soil will be very less because in macropores water will not be retained it will be moved downwards uh, towards the gravitational force while in case of micropore water is held in the pore space due to capillary force or capillary action so in this case capillary force is more than the gravitational force so water is retained in micropore uh, soil if soil has more micropore it means there will be more capillary rise more capillary water retention so water holding capacity will be more in such type of soil so macropores are more in sandy type of soil where sand proportion is more and micropore is more if it is rich in clay. So clay type soil micropores are more. But in macropore soil air circulation is very good because pore become empty very soon after irrigation or rainfall. So in pore space air is retained. So air circulation is very good. But in such type of soil, clay soil, water is in pore space. That's why air circulation is poor. And for a good plant growth means root growth, water holding capacity, moisture and air both should be available. So sandy soil mein kya hota hai? Ki water holding capacity nahi reh paati hai, macropores hota hai, sara ka paani niche chala jata hai, sand mein. Lekin air achhi rehti hai. Clay soil में क्या होता है? Capillary pores ज़्यादा हैं या clay micro pores ज़्यादा हैं तो capillary rise से 
पानी पोर्स में रहता है तो मॉइस्चर बहुत दिनों तक रहता है लेकिन एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता एंड बोथ द कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ चाहे क्ले हो चाहे सेंडी हो ये दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है क्योंकि यहाँ हेयर वाटर इज रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम सो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इज मोर वाटर लॉगिंग सो आफ्टर रेनफॉल और इरीगेशन वाटर लॉगिंग सिचुएशन में एग्जिस्ट वाइल इन सच टाइप ऑफ सॉइल देर इज नो वाटर लॉगिंग बट मॉइस्चर इज नॉट रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड एंड प्लांट फेस मॉइस्चर डेफिशियंसी सो हेयर मॉइस्चर डेफिसिट इज द प्रॉब्लम वाइल इन केस ऑफ क्ले सॉइल वाटर लॉगिंग इज द प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम होती है क्ले सॉइल में कि इरीगेशन के बाद बहुत दिनों तक पानी रहता है इंटरनल ड्रेनेज नहीं हो पाता और जबकि जो मैक्रोपोर्स जिसमें सेंडी सॉइल इसमें पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है मॉइस्चर डिफिसिट होता है एंड इन आइडियल सॉइल दिस मैक्रोपोर और माइक्रोपोर और वी कैन से कैपलरी पोर एंड नॉन कैपलरी पोर यहाँ हम नॉन कैपलरी पोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कैपलरी वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है तो मैक कैपलरी पोर एंड नॉन कैपलरी पोर रेशियो शुड भी वन इज टू वन फिफ्टी फिफ्टी दोनों का रेशियो फिफ्टी फिफ्टी होना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर भी रहे और एयर भी रहे बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ वेन बी एड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेटेरियल सपोज यू आर एडिंग ऑर्गेनिक मेटेरियल इन सच टाइप ऑफ सॉइल लाइक क्रॉप रेजिड्यू एफ वाई एम और कंपोस्ट सो दिस एफ वाई एम और कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैटर सिक्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स एंड हेल्प इन एग्रीगेशन इन एग्रीगेशन सो पॉली ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन एग्रीगेशन एंड मेनली पॉलीसेक्राइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एग्रीगेशन सो दे दे कम इन टू द स्पेस ऑर्गेनिक पार्टिकल कम इन टू द स्पेस एंड दे हेल्प इन बाइंडिंग द पार्टिकल्स तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं क्ले सॉइल में तो ये ऑर्गेनिक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं या हम क्लाइड पार्टिकल जिन्हें कह सकते हैं वो इसके बीच में आ जाते हैं और ये इसके आपस में बाइंडिंग करते हैं पार्टिकल्स की तो जो पार्टिकल्स की बाइंडिंग होगी पास आ जाएंगे देन माइक्रोपोर्स बिकम लेस तो ऐसी सिचुएशन माइक्रोपोर्स की जो नंबर है वो कम हो जाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ गए एंड इट इज पॉसिबल ड्यू टू एग्रीगेशन सिर्फ एग्रीगेशन से माइक्रोपोर्स कम होंगे और माइक्रोपोर्स बढ़ेंगे सो इन दिस केस नाउ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड एयर सर्कुलेशन रिड्यूज तो इट बिकम ए आइडियल सिचुएशन बोथ आर इन फिफ्टी फिफ्टी सो इन सेंडी सॉइल वेन वी एड ऑर्गेनिक मैटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज सो आफ्टर रेनफॉल और इरीगेशन मॉइस्चर इज रिमेन इन सॉइल फॉर लॉन्गर पीरियड तो दिस इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच कॉज द एग्रीगेशन तो ये एग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टिकल्स को बाइंड कर देता है क्लोज करता है और माइक्रोपोर्स की फ्रिक्वेंसी को नंबर्स को बढ़ाता है वाइल इन केस ऑफ क्ले सॉइल वी वेन वी एड ऑर्गेनिक मैटर देन दिस ऑर्गेनिक मैटर हेयर इन क्ले सॉइल पार्टिकल्स आर स्टिक टू पार्टिकल्स आर स्टिक एंड टाइटली हेल्ड एंड वेन दिस ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर देयर ऑर्गेनिक क्लाइडल्स आर देयर देन दे कम इन टू द बिटवीन द टू क्ले पार्टिकल्स देन पार्टिकल मेक ए स्पेस देन माइक्रोपोर इंक्रीजेस एंड माइक्रोपोर डिक्रीजेस तो हेयर रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिफरेंट हेयर इन क्ले सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कम इन टू द टू पार्टिकल ऑफ क्ले एंड देन क्ले पार्टिकल बिकम अ पार्ट एंड इन बिटवीन देर इज ऑर्गेनिक मैटर एंड देन इट डिक्रीजेस द माइक्रोपोर्स एंड इंक्रीजेस द माइक्रोपोर्स सो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन क्ले सॉइल तो दैट्स वाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज एंड एयर सर्कुलेशन इंक्रीजेज सो ओवरऑल वेन वी एड ऑर्गेनिक मैटर इन सेंडी सॉइल और क्ले सॉइल सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड एयर सर्कुलेशन बोथ आर इम्प्रूवड सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज इन केस ऑफ सेंडी सॉइल एंड वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम डिक्रीजेज इन क्ले सॉइल सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द एग्रीगेशन तो यहाँ देखिए सेंडी सॉइल में पार्टिकल्स को क्लोज कर रहा है पास में ला रहा है तो माइक्रोपोर्स इंक्रीजेज वाइल इन क्ले सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आकर के उनके स्पेस को बढ़ा देता है दैट्स वाई माइक्रोपोर इंक्रीजेज सो वेन वी एड ऑर्गेनिक मैटर इन सेंडी सॉइल देन माइक्रोपोर डिक्रीजेज वाइल इन केस ऑफ क्ले सॉइल माइक्रोपोर इंक्रीजेज एंड इन केस ऑफ सेंडी सॉइल माइक्रोपोर 
increases and here micropore decreases. So that's why sandy soil and clay soil properties with respect to water holding capacity and air circulation uh, improved. So this is the reason that this uh, addition of organic is very helpful in increasing plant growth. Other impact of organic matter is that uh, after decomposition several organic compounds are formed and finally humus is formed and this humus uh, act as a sponge and that's why hold the water for a longer period otherwise suppose this soil uh, has very less organic matter or no organic matter so there is percolation of water downward but if organic matter is present then organic matter hold or humus uh, hold the water there is no uh, downward movement there is no percolation that's why moisture availability remain for longer period so this is the reason that in organic field uh, moisture availability is for longer period and the moisture deficit condition come very late as compared to those soil which have very low organic matter so this field mein organic matter acha hoga wahan moisture ki availability plants ke liye bahut time tak bani rahegi rainfall ho jayega irrigation ho jayega to moisture bahut time tak bana rahega jabki is case mein jisme organic matter nahi hai ya to niche percolate kar jayega ya evaporate kar jayega to moisture ka loss jaldi hoga but in case of organic जो ऑर्गेनिक है पार्टिकल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ह्यूमस है वो स्पंज की तरह काम करता है कि उसमें मॉइस्चर को होल्ड करता रहता है अपने अंदर और मॉइस्चर की एवेलिटी बनी रहती है तो ये दिस इज द रीजन दैट ऑर्गेनिक के डालने से प्लांट्स पे बड़ा बेनिफिशियल इफेक्ट आता है तो जो रेनफेड एरिया है जहाँ मॉइस्चर की डेफिशेंसी है वहाँ मॉर्गन वाटर को एड करते हैं देन मॉइस्चर एवेलिटी इंक्रीजेज एंड देर इज वेरी लेस चांस ऑफ मॉइस्चर डिफिसिट so that's why uh, addition of uh, organic matter is uh, highly beneficial in rain fed area similarly if uh, soil is dominated in clay and water logging problem is there and if we add the organic matter then the water holding capacity decreases and internal drainage increases now jaise hi hum macropores badhenge iska internal drainage uh, uh, start hoga percolation badhega so that's why air circulation improves in, in clay soil what is the problem in clay soil problem is more uh, micropores and more water holding capacity which create the water log condition aur jo water log condition rahegi root zone mein water log rahega to anaerobic condition rahegi plants ki death hogi to addition karne se clay soil mein macropores badhenge internal drainage badhega aur air circulation improve hoga so this is the reason that uh, addition of organic matter uh, is beneficial for the plant as it increases the uh, water uh, holding capacity in case of sandy soil and in, uh, increases the air circulation or internal drainage in case of clay soil to kisi bhi tarah ki soil hai to ye to impact hai water holding capacity pe baki organs ke impact hote hain nutrient retention pe nutrient availability pe mineralization pe biological activity bahut sare influence hain lekin yahan jo maine bataya hai only on uh, moisture so that's why organic uh, addition of organic reduces the moisture deficit condition and reduces the water logged conditions Th this is the beneficial role of ornix on uh, water holding capacity and air circulation so micropores are non capillary pore which are responsible for air circulation and micropores are capillary pore which retain the moisture and the macropore micropore or we can say this capillary and non capillary pores should be in 50 50 ratio 1 is to 1 ratio so that macropores uh, maintain the air circulation gaseous exchange and micropores uh, responsible for moisture retention moisture availability and addition of organic matter improves both air circulation as well as moisture availability that's why uh, in organic field plant growth is very good because of this moisture uh, ability and air circulation so this was the influence of organic on uh, moisture ability and air circulation thank you very much